সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দীপ্ত টিভির নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন বিআরবি হসপিটাল নিবেদিত স্বাস্থ্য কথা অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি ডাক্তার অর্থী জুখরেফ এবং আমার সাথে আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দর্শক আজ কথা বলবো একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বুকে ব্যথা নিয়ে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন স্বনামধন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক ডাক্তার রেমি বাসার যিনি প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় প্রধান ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং চিফ কনসালটেন্ট ইন্টারনাল মেডিসিন বিআরবি হসপিটাল স্যার স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ আপনাকে সেই সাথে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি বিআরবি কর্তৃপক্ষ এবং দীপ্ত টিভির কর্তৃপক্ষকে নিশ্চয়ই স্যার আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে আমাদের দীপ্ত টিভি পরিবার অত্যন্ত আনন্দিত এবং সেই সাথে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ স্যার একজন প্রাক্তবয়স্ক ব্যক্তির বুকে ব্যথা বিষয়টি যেমন আতঙ্কের তেমনি ভাবনারও প্রত্যেকটি ব্যক্তি আঁতকে ওঠে বুকে ব্যথা হলেই তো কি কি কারণে একজন ব্যক্তির বুকে ব্যথা হতে পারে আসলে বুকে ব্যথা অত্যন্ত সাধারণ অসুখেও হইতে পারে এবং সেই সাথে মারাত্মক মানে একটা ঝুঁকিপূর্ণ কারণে হইতে পারে যেমন ধরেন যে বুকের উপরে যে মাংসপেশি বা হাড্ডি আছে তার প্রদাহের জন্য ব্যথা হইতে পারে এটা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার খুব সিম্পল ব্যাপার সিম্পল চিকিৎসায় সেরে যায় এবং সেই সাথে বুকে ব্যথা অত্যন্ত কঠিন রোগে যেরকম হার্ট অ্যাটাকের জন্য হইতে পারে যেখানে প্রতি মুহূর্ত খুব ইম্পর্টেন্ট এবং যে কোনো মুহূর্তে রুগীটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় যেতে পারে এবং মৃত্যু ঘটতে পারে সেই ক্ষেত্রে বুকে ব্যথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়াও বুকে ব্যথা বিভিন্ন কারণে হয় যেরকম ধরেন এখানে যে সমস্ত অর্গেনগুলি থাকে যেরকম ধরেন লাংসের যে কাভারিংস লাংসের কাভারিংসের আমরা বলি প্লুরা যে সেখানে যদি প্লুরিয়েসি যদি হয় তাহলে বুকে ব্যথা হইতে পারে তারপর লাংসে যে নিমোনিয়া যদি হয় সেখানে বুকে ব্যথা হইতে পারে এবং খাদ্য নালীর একটা অংশ কিন্তু এখান দিয়ে পাস করে ইসুফেগাস ইসুফেগাসে যদি কোনো ইনফ্লামেশন হয় বা রিফ্লাক্স ইসুফেজাইটিস হয় তাহলেও বুকে ব্যথা হইতে পারে যেরকম পেপটিক্যাল সার ডিজিজে বুকে ব্যথা অনুভূত হয় এবং কিছু কিছু ব্যথা রেফার্ড হয়ে আসে যেরকম গল গলস্টোনের জন্য ব্যথা হয় কোলেসিস্টাইটিস মানে আমরা বলি যে গলস্টোন থাকার জন্য যে গল ব্লাডারে যে প্রদাহ হয় সেই ব্যথাও কিন্তু রেফার্ড হয়ে আসতে পারে স্যামালটেনিয়াসলি ঘাড়ে যে ব্যথা হয় সার্ভাইকাল স্পনেলোসিস সেই ব্যথাও কিন্তু রেফার্ড হয়ে এখানে আসতে পারে সামটাইমস সাইকোলজিক্যাল কারণেও কিন্তু বুকে ব্যথা হইতে পারে হয়তো তেমন কিছুই নাই মানসিক অশান্তির জন্য তার বুকে ব্যথা হচ্ছে সেটাও সইতে হইতে পারে এই জন্য নানা বিধ কারণে একজন ব্যক্তি বুকে ব্যথা হতে পারে কিন্তু এই বুকে ব্যথাটি ঠিক কি কারণে হচ্ছে কোন ব্যাধির কারণে হচ্ছে এটা বোঝার কি কোনো উপায় রয়েছে উপসর্গের মাধ্যমে না এটা আমরা যদি ধরেন সিমটমকে অ্যানালাইসিস করি যেরকম বুকে ব্যথাটাকে যদি অ্যানালাইসিস করি এবং তারকে যদি ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করি এবং আলটিমেটলি যদি ইনভেস্টিগেশন করি তাহলে কিন্তু এটা সহজেই ধরা যায় যেরকম ধরেন বুকে ব্যথাকে অ্যানালাইসিস করতে গেলে আমরা প্রথমে দেখি যে বুকে ব্যথার ক্যারেক্টারটা কীরকম তো ক্যারেক্টারটা অনেক সময় বার্নিং পেন হয় বার্নিং পেন বার্নিং পেনটা সাধারণত এসিড বার্নের জন্য হয় সেটা আমরা বুঝি যে এবং খাদ্য গ্রহণের সাথে বা খাদ্য না গ্রহণের জন্য একটা ব্যথা হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝি যে এটা খাদ্য খাদ্য নালীর কোনো প্রদাহের জন্য হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য যদি ব্যথা বাড়ে বা কমে যায় তাহলে আমরা বুঝি যে এটা রেসপিরেটরি সিস্টেমের জন্য ব্যথা হচ্ছে এবং হার্টের ব্যথাটা হলো ক্যারেক্টারিস্টিক্যালি এটা কম্প্রেসিভ টাইপ অফ পেইন হয় মনে হয় যে বুকটা চেপে ধরে থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে হয় অনেক সময় পয়েন্টিং পেইন হয় হার্টের ব্যথা সাধারণত পয়েন্টিং পেইন হয় না এবং তার সাথে সাথে দেখা যায় যে পরিশ্রম করলে পরিশ্রম করলে ব্যথাটা বাড়বে এবং বিশ্রাম করলে ব্যথাটা কমে যাবে আমরা যদি জিব্বান নিচে যদি জিটিএন দিই জিটিএন স্প্রে দিই তাহলে কিন্তু ব্যথা কমে যায় যদি ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ হয় কিন্তু অন্য ব্যথাগুলি কিন্তু কমবে না এবং ইভেন যদি কারো হার্ট অ্যাটাক হয়ে যদি মায়োকার্ডিয়াল ড্যামেজ হয়ে যায় যাকে আমরা বলি যে এমআই বা হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাকের ব্যথা কিন্তু নাইট্রোকিসান স্প্রে দিলেও কমবে না সেটা দীর্ঘমেয়াদী হয় এবং রুগীর সোয়েটিং থাকে তার মানে ভমিটিং থাকে এবং তার দেখা যাবে যে সে মানে তার ব্লাড প্রেশার কমে যায় একটা মনে হয় যে একটা ইম্পেন্ডিং ডেথ এরকম একটা অবস্থার মধ্যে যায় এবং তার পালপিটিশান রুগী বলবে যে আমার বুক দরফর করতেছে এরকম বা আমার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এরকম বলবে নিশ্চয়ই তো এই যে নাইট্রোগ্লিসার এক্সপ্রের কথা আপনি বললেন তার মানে প্রাপ্তবয়স্ককে যে কোনো ব্যক্তি তার বাসায় এক্সপ্রেটা রাখতে পারে যদি বুকে ব্যথা হয় তো সেই ক্ষেত্রে একটু দিয়ে দেখলো চিকিৎসকের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত হ্যাঁ জি আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট হলো এই যে যাদের হার্ট ডিজিজ হয় 
এবং প্রত্যেক ডিজিজের জন্য কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে যেরকম যাদের ধরেন ডায়াবেটিস আছে বা যারা নাকি হাইপারটেনশন আছে আনকন্ট্রোল হাইপারটেনশন যারা স্মোক করে যাদের ওজন অনেক বেশি এবং যারা নাকি ধরেন মানে খুব টেন্স লাইফ লিড করে মানে টেনশন অ্যাংজাইটি বেশি থাকে তাদের কিন্তু এবং তাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে হার্ট ডিজিজের প্রবণতা বেশি তাদের কিন্তু হার্ট অ্যাট্যাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আচ্ছা এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ধরেন একটা প্রাপ্তবয়স্ক লোক তার ডায়াবেটিস আছে তার স্মোক করে বা এরকম রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি আছে যেগুলো আমি মেনশন করলাম তাহলে তার হার্ট ডিজিজ হওয়ার একটা প্রবণতা বেশি থাকে নিশ্চয়ই তার মানে যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে যদি একটু মডিফাই করতে পারে যেমন হাইপার টেনশন কিংবা ডায়াবেটিস এই ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে একটু মডিফাই করলে তারা এই হৃদরোগে ঝুঁকি থেকে এড়িয়ে যেতে পারে মোটামুটিভাবে অনেকটাই মানে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা যারা এই সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তাদেরকে আমরা বলি যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশান করার জন্য তাতে অনেকটাই মানে তার হয়তো হার্ট ডিজিজ হলেও কিন্তু দেরিতে হবে বা ওই ওই রকম মানে হঠাৎ করে একটা ক্যাটাস্ট্রফিক একটা ইভেন্ট হবে না এরকম কতগুলি ব্যাপার আছে সেক্ষেত্রে যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হবার ঝুঁকিতে রয়েছেন যেমন আপনি যেমনটি বলছিলেন বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির কারণে তো হৃদরোগে আক্রান্ত একটি ঝুঁকি জি তো স্যার এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আপনি কি কি ধরনের পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেবেন আমরা প্রথমেই বলবো যে তার লাইফস্টাইল মডিফিকেশান করার জন্য লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মধ্যে যেরকম প্রথম হলো খাদ্যাভ্যাস খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে আমরা অ্যাডভাইস করব যে তাকে ফ্যাট কন্টেন অ্যানিমেল ফ্যাট অ্যানিমেল ফ্যাটটা কম কনজিউম করার জন্য আমরা মেডিকেল পরিভাষায় বলি স্যাচুরেটেড ফ্যাট স্যাচুরেটেড ফ্যাটটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য বলবো তারপরে বলবো যে আমরা তার যেরকম কার্বোহাইড্রেট এক্সেস কার্বোহাইড্রেট যদি কেউ কনজিউম করে এক্সেস কার্বোহাইড্রেট কিন্তু আবার কনভার্টেড হয়ে ফ্যাটে পরিণত হয় সেটা একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হলো যে আমাদের ইদানিংকালে দেখা যায় যে ফাস্ট ফুড খাওয়ার যে প্রবণতা বা প্রসেস ফুড খাওয়ার যে প্রবণতা এটা আমরা একটু নিরুৎসাহিত করব এবং সাইমালটেনিয়াসলি আমরা ধরেন যে সমস্ত খাবারের মধ্যে সল্ট বেশি থাকে এবং সল্টের পরিমাণটা কমাই দেবো এই জন্য যে যারা হাইপার টেনসিভ তাদের কিন্তু সল্ট ইনটেকটা বেশি থাকলে সে কিন্তু মানে তার প্রেশার কমবে না প্রেশার ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিস্ক ফ্যাক্টার এবং আমরা বলবো যে তোমার খাবারটা স্মল অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্ট ডায়েট আমরা অ্যাডভাইস করবো তাদের ফাইবার কন্টেনিং ডায়েট খাওয়ার জন্য এবং তার যাতে মানে অবেসিটি ডেভেলপ না করে মানে मेडिटेशन মেডি মেডিটেশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তার মনের যে প্রশান্তি বা মনের অ্যাংজাইটি টেনশানকে অ্যাভয়েড করার জন্য এবং স্লিপ প্যাটার্ন খুব ইম্পর্টেন্ট যেরকম অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা সময় মতো ঘুমা ঘুম মানে ঘুমাইতে যাই না যে হয়তো দেখা গেল যে আমাদের ঘুমাইতে যাওয়া দরকার এগারোটার মধ্যে এবং ছয় ঘন্টা ঘুমের পরে সে উঠবে সে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে যাবে কিন্তু আমরা অ্যাবনর্মাল টাইমে ঘুমাই হয়তো রাতের বেলায় ঘুমাইলাম না দিনের বেলায় ঘুমাইলাম এটা কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট না রিপ্লেসমেন্ট করবে না প্রশান্তি ঘুমের যে একটা উদ্দেশ্য এতে হবে না ঘুমটা হইতে হবে সাউন্ড আন ইন্টারাপটেড স্লিপ খুব ইম্পর্টেন্ট স্যার যেতে চাই একটু হৃদরোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি ব্যাধি হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক সম্পর্কে কিন্তু স্যার আমাদের অনেকেরই ধারণা নেই অনেকেই মনে করে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে তার মানে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ওই ব্যক্তিটির একটু সুস্পষ্টভাবে আপনার কাছে জানতে চাই হার্ট অ্যাটাক বলতে আমরা কি বুঝি অ্যাকচুয়ালি আমাদের রক্তের মধ্যে যে ধমনিগুলি আছে এই ধমনির মাধ্যমে কিন্তু হার্ট রক্ত সঞ্চালন করে বিভিন্ন অর্গেনে এবং সাইমেন্টেনিয়াসলি খুব ইন্টারেস্টিং যে হার্টের নিজের কাজ করার জন্য কিন্তু মানে খাবার দরকার এবং সেই খাবারটাও কিন্তু সে ধমনির মাধ্যমে পায় আমরা বলি করোনারি আর্টারি করোনারি আর্টারির মধ্যে পায় পার্থক্যটা হলো এই যে হার্টের মোস্ট অফ দি ব্লাড আমরা পাই ডিউরিং ডায়াস্টোল যখন হার্টটা রিল্যাক্স থাকে তখন সে খাবারটা খায় এবং যারা নাকি হার্টের ভিতরের যে লেয়ারটা সেটা অল দি টাইম ব্লাড সাপ্লাই থাকে আচ্ছা এখানে ইন্টারেস্টিং হলো যে আমরা যদি এই মানে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার যে 
প্রসেসটা যদি ব্যাহত হয় কোনো কারণে এটা ব্যাহত হওয়ার একমাত্র কারণ হলো ইম্পর্টেন্ট কারণ হলো যে অ্যাথরোস্লেরোসিস মানে আর্টারির মধ্যে রক্তের যে ইয়া জমতে থাকে জমে রক্তনালীটা চিকন হয়ে যায় সরু সরু হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে গিয়ে অলমোস্ট বন্ধ হয়ে যায় যখন সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি যখন লুমেনটা যখন কম্প্রোমাইজড হয়ে যায় তখনই কিন্তু হার্টের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার মাত্রাটা কিন্তু কমে যায় তখনই কিন্তু সে সিমটম ডেভেলপ করতে থাকে চেস্ট পেন পরিশ্রম করলে চেস্ট পেন হয় প্রথম আমরা বলি যে স্টেবল এনজাই না তারপরে আনস্টেবল এনজাই না হয় তারপরে আমরা যেটা বললেন যে হার্ট অ্যাটাক হয় হার্ট অ্যাটাকটা হয় যখন অলমোস্ট তার ব্লাড সাপ্লাইটা একেবারেই কমে যায় তেমনি হৃৎপিণ্ডে কিংবা হৃদযন্ত্রে যদি রক্ত চলাচল সঠিকভাবে করতে না পারে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো হার্ট অ্যাটাক হার্ট অ্যাটাক রাইট নিশ্চয়ই তার মানে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে রক্ত চলাচল করতে পারছে না তার মানে এটির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যক্তিটির মৃত্যু হবে না একটি নির্দিষ্ট সময় পরে হতে পারে তার আগে চিকিৎসকের কাছে যাওয়া জরুরি এটা যদি হঠাৎ করে যদি হয় হঠাৎ করে যদি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে মানে মানে তার দমনিটা চিকন শুরু এবং তারপরে একটা রক্ত জমাট বাঁধা রক্ত গিয়ে আবার টোটাল অক্লোশন করে দিল ইন দ্যাট সিচুয়েশন কিন্তু তাৎক্ষণিক মৃত্যু হইতে পারে এবং মৃত্যু হওয়ার কারণের মধ্যে হলো এরিদমিয়া হয় হার্টের যে হার্ট বিটটা হার্ট বিটটা ইরেগুলার হয়ে যায় ইরেগুলার হয়ে গিয়ে এমন পর্যায়ে যায় যে হার্টের যে মানে কম্পন হার্টের যে সংকুচিত হওয়ার যে প্রবণতা এটা হয়তো একবারই স্টপ হয়ে যায় স্টপ হয়ে গেলে তখন তার মানে হার্ট অ্যাটাক হয় এবং হার্ট অ্যাটাকটা যদি একটু মানে দীর্ঘস্থায়ী হয় মানে এটা যদি সাথে সাথে সচল না হয় তাহলে কিন্তু মৃত্যু হইতে পারে এই জন্য আমরা বলি যে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ এটা কিন্তু মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে স্যার উপসর্গগুলো জেনে রাখা খুবই জরুরি যে কখন একজন ব্যক্তি সচেতন হবেন কিংবা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হবেন হ্যাঁ যখনই এই সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি থাকবে তাহলে আমাদের দায়িত্ব হবে যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলিকে আইডেন্টিফাই করে তার চিকিৎসা দেওয়া যেরকম ধরেন কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর হলো মডিফাইবল রিস্ক ফ্যাক্টার যেরকম সিগারেট খাওয়া বা ব্লাড প্রেশারকে নিয়ন্ত্রণ করা ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করা সুষম খাদ্য গ্রহণ করা এটা আমাদের হাতের মধ্যে কিন্তু ফ্যামিলি হিস্ট্রি ফ্যামিলি হিস্ট্রি যদি কারো হার্ট ডিজিজ থাকে এটা তো আমরা পরিবর্তন করা ডিফিকাল্ট তারপরে তারপরেও কিন্তু তাদের মানে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে তাদের বিবাহ সাদী যাতে ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে না হয় সেটা সতর্ক থাকতে হবে এবং সেখানেও কিন্তু ধরেন তার ডেইলি এক্সারসাইজ মানে হাঁটা আমি এই পয়েন্টটা লাইফস্টাইল মডিফিকেশান আসবে সেটা হলো আধা ঘন্টা একটু জুড়ে জুড়ে হাঁটা এতে কিন্তু রক্ত চলাচলটা মানে মোটামুটি হাটের মধ্যে বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন অংশে ভালো হয় এই সমস্ত ধরেনার এফার্ট হয় হাতের দিকে যেতে পারে বাম হাতের দিকে ডান হাতের দিকে যেতে পারে উপরের দিকে যেতে পারে জতে যেতে পারে রেফার্ট পেইন একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স মানে এই পেইনের এবং তার সাথে আনুষঙ্গিক কিছু সিমটমস থাকে যেরকম বুক দরফর করতে পারে শ্বাসকষ্ট অনুভূত হইতে পারে কিন্তু যারা নাকি বৃদ্ধ বৃদ্ধ বা যাদের নাকি ডায়াবেটিস আছে তাদের কিন্তু ব্যথাটা ওই রকম ক্যারেক্টারিস্টিক ব্যথা থা নাও থাকতে পারে নিরোপেথির জন্য এত বেশি প্রকাশ বহি প্রকাশ হ্যাঁ নিরোপেথির জন্য দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস থাকলে হয় কি নিরোপেথি ডেভেলপ করে তখন পেনটা কিন্তু ওই রকম ভাবে ফিল হয় না এবং পেনটা যদি রেফার্ট হয় এটাও কিন্তু নার্ভ ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য রেফার্ট হয় তো স্যার একজন ব্যক্তির বুকে ব্যথা হলো পেনটি রেফার্ট হলো এবং শ্বাসকষ্ট এই যে উপসর্গগুলোর কথা আমরা জানলাম তাৎক্ষণিকভাবে তো আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ রোগীরা চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না তারা ধরেই নেন যে হয়তো বা আমার অ্যাসিডিটি হয়েছে কোনো একটি খাবার খাওয়ার কারণে অ্যাসিডিটির কারণে বুকে ব্যথা করছে আচ্ছা একটু দেখি বা একটু ফার্মাসিতে যাই তারা কোনো ওষুধ দিলো সেটি খেলো একটু অপেক্ষা করলো এতে করে দেখা যায় ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা পেরিয়ে গেছে বা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার পরে সকালে শুরু হয়েছে রাতের বেলা গেল চিকিৎসকের কাছে এটি আসলে কতটুকু যৌক্তিক না আপনি যে কথা বলছেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আমাদের জনসচেতনতা 
build up build up kora door awareness build up kora door kar sheta holo je jodi kono byaktir risk factor guli thake je guli ami ullekh korlam starting from diabetes hypertension ebong smoking e guli thake plus tar jodi ei dhoroner buke betha hoy tar kintu immediately immediately without losing any time doctor er shoronaponno howa dorkar ebong kachakachi best hospital jekhane naki heart er chikitsa hoy shekhane jawa dorkar কারণ এখানে আমরা বলি যে টাইম ইজ মায়োকার্ডিয়াম টাইম ইজ হার্ট যত ডিলে হবে তত হার্টের ড্যামেজটা বেশি হবে এইটাই হলো কনসেপ্ট এবং যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় যেরকম আমরা বলি যে ডোর টু নিডল টাইম ডোর মানে রোগীর বাসার থেকে ইঞ্জেকশান নেওয়া পর্যন্ত আমরা একটা ইঞ্জেকশান দিই সাথে সাথে এই ওষুধটাকে বলা হয় থ্রোম্বোলাইটিক ড্রাগস আমাদের দেশের স্টেপটোকাইনেস বিভিন্ন জায়গায় টিপিএ বা টেন একটি প্লেস দেওয়া হয় কস্টলি ড্রাগস এই ড্রাগসগুলি যত দ্রুত দেওয়া যাবে তত তার ক্লটটা ডিজলভ হয়ে যাবে এবং এটা দ্রুততার সাথে দিলে ক্লট ডিজলভ হয়ে গেলে আবার রক্ত চলাচল চালু হয়ে যাবে তো এটা এত ইম্পর্টেন্ট এই জন্য ডোর টু নিডল টাইম হলো লেস দেন থার্টি মিনিটস ত্রিশ মিনিটের মধ্যে যেতে হবে সবচেয়ে বেস্ট আর হলো ডোর টু বেলুন টাইম মানে যে সমস্ত রোগীর এনজিও প্লাস্টি করা হয় সেটা হলো নাইনটি মিনিটস লেস দেন নাইনটি মিনিটস হইলে সবচেয়ে ভালো তারপরেও করা হয় কিন্তু ওই ফলাফল কিন্তু ওরকম আসে না এই জন্য মানে যদি রিস্ক ফ্যাক্টার থাকে চেস্ট পেন থাকে তো ইমিডিয়েটলি হসপিটালে যাওয়া দরকার দেন ডক্টর ইনভেস্টিগেশন করে দেখবে সিমটম অ্যানালাইসিস করে দেখবে তাকে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে দেখবে এবং এটা যদি হার্টের হার্টের সাথে যদি কনসিস্টেন্ট হয় তখন কিন্তু বেস্ট পসিবল ট্রিটমেন্ট দেওয়া সম্ভব যে সমস্ত সেন্টারে ধরেন এনজিওগ্রাম করা সম্ভব এনজিও প্লাস্টিক করা সম্ভব আমরা বলি প্রাইমারি পিসিআই করা হয় প্রাইমারি প্রাইমারি পিসিআই করলে তার একবারে আগের মতো তার অবস্থা ফিরে আসবে আচ্ছা আচ্ছা তো স্যার চিকিৎসা পদ্ধতিতে নানা ধরন রয়েছে সেক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশনেরও ধরন রয়েছে যখন হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কয়টা ব্লক হয়েছে এটা শনাক্তকরণ করেই ফেলেন বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতির সুবিধাগুলো কি কি এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা রুগী যখন মানে প্রাথমিকভাবে চেস্ট পেন নিয়ে আসে তখন এই ওই রুগী রুগীগুলিকে সাধারণ ইমার্জেন্সিতে শর্ট অ্যাসেসমেন্ট করা হয় এবং চিকিৎসাও দেওয়া হয় স্যামালটেনিয়াসলি এবং তাদেরকে বেস্ট ট্রিটমেন্টটা দেওয়া হয় সিসিউর মধ্যে করোনারি কেয়ার ইউনিট করোনারি কেয়ার ইউনিটে তিনটাভাবে চারটাভাবে চিকিৎসা করা হয় একটা হলো ধরেন ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপি ফার্মাকোলজিক্যাল থেরাপির মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো যে আসার সাথে সাথে আমরা অ্যাসপিরিন এবং ক্লোপিডোগ্রেল অ্যান্টিপ্লেটলেট ড্রাগসগুলি আমরা দিয়ে দিই তার রেস্টটাকে এনশিওর করি তাকে অক্সিজেন দেওয়া হয় এবং রুগীকে যে অবস্থায় থাকলে রুগীরা বেটার ফিল করে সেই অবস্থায় তাকে রাখা হয় তাকে এশিওর করা হয় যে ইউ উইল বি অল রাইট কিন্তু স্যামালটেনিয়াসলি অ্যাটেন্ডেন্টকে আমাদের বলতে হয় যে পেশেন্ট ইজ ইন সিরিয়াস কন্ডিশান জাস্ট টু মানে ইনফর্ম দি আর কি নেক্সট হলো আমরা থ্রোম্বোলাইটিক ড্রাগস দিই যেটা নাকি ধরেন ডোর টু নিডল টাইম হলো থার্টি মিনিটস থার্টি মিনিটসের পরেও যদি আসে তা তারপরেও দেওয়া হয় আচ্ছা এটা গেলো একটা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট তারপরে ইন্টারভেনশান ইন্টারভেনশানে আমরা যেটা করি এনজিও গ্রাম করা হয় এনজিও গ্রাম করে সাথে সাথে সম্ভব হলে তার এনজিও প্লাস্টিক করে রিং ইনসার্ট করা হয় মানে ইয়া করা হয় স্ট্যান্ড স্ট্যান্ড বসানো হয় যদি স্ট্যান্ড বসানো সম্ভব না হয় যদি বেসেলগুলি ডিফিউজ থাকে তিনটা বেসিলেই যদি ইনভলভ থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বলি যে বাইপাস সার্জারি করার জন্য এবং অনেক সময় দেখা যায় যে স্যামালটেনিয়াসলি পেশেন্টের হার্ট ফেলিওর হইতে পারে কমপ্লিকেশান হার্ট ফেলিওরের জন্য চিকিৎসা দেওয়া হয় তার যদি এরিদমিয়া হয় এরিদমিয়ার জন্য চিকিৎসা দেওয়া হয় তার যদি রিস্ক ফ্যাক্টারগুলি যে থাকে রিস্ক ফ্যাক্টার যেরকম ডায়াবেটিস হাইপারটেনশান সেগুলির চিকিৎসাও স্যামালটেনিয়াসলি দেওয়া হয় তার যদি কোলেস্টরল লেভেল হাই থাকে কোলেস্টরলের জন্য চিকিৎসা দেওয়া হয় ম্যান্ডেটরি কোলেস্টরল চিকিৎসা দেওয়াটা ম্যান্ডেটরি তো এইভাবে তাকে ওভারঅল টোটাল রুগীরাকে চিকিৎসা করা হয় আচ্ছা তো যখন এনজিওগ্রামের মাধ্যমে আপনারা ডিসিশান নেন যে আসলে ওপেন হার্ট সার্জারি করা প্রয়োজন নাকি রিং পড়ানো প্রয়োজন রিংয়ের বিষয়টিতে ক্লাস তো চাই স্যার স্ট্যান্ডিং কিং বা রিং এটিতে আমাদের দেশের মানুষের মাঝে কিন্তু একটু সচেতনতা এখন তৈরি হয়ে গিয়েছে তারা এখন এটিও বুঝতে শিখে গিয়েছে যে রিংয়ের নানা ধরন রয়েছে কোনটি কোন দেশের সেটা অনুযায়ী দাম নির্ধারণ করে থাকে এবং তারা ডিরে গিয়ে চিকিৎসকদের কাছেও বলছে যে আমাকে আমেরিকানটা দেন সবচাইতে বেস্ট অপশন যেটা তো এটি আসলে কোনটি কোন দেশের কোনটি কোন মানের এটির সঙ্গে কি কোনো ভ্যারিয়েশন রয়েছে কিছু তো ভেরিয়েশন থাকেই সাধারণত আমরা ডিভাইড করি যে ড্রাগ এলিউটিং স্ট্যান্ড যেগুলির মধ্যে ড্রাগস দেওয়া আছে 
যাতে ফারদার যে প্রসেসটার জন্য তার মানে ধমনিটা শুরু হয়ে গেল যাতে শুরু না হয় ড্রাগ এলিউটিং স্ট্যান্ড সাধারণত লেফট সাইডেড আর্টারিগুলো যে ইনভলভমেন্ট যদি হয় সেখানে ড্রাগ এলিউটিং স্ট্যান্ডটা দেওয়া হয় এবং ড্রাগ এলিউটিং স্ট্যান্ডটা সবসময় বেটার বেটার লাইফ তবে সেখানে অবশ্যই আবার স্ট্যান্ড বসানোর পরেও কিন্তু একটা কথা সত্যি সেটা হলো যে আপনি বাইপাস করেন বা ড্রাগ এলিউটিং স্ট্যান্ড দেন বা বিয়ার মেটাল স্ট্যান্ড দেন যাই দেন কিন্তু আপনার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি চলে মানে অ্যান্টিপ্লেটেড ড্রাগস মানে মেডিসিন সারা জীবন কন্টিনিউ চলবে হ্যাঁ অ্যান্টিপ্লেটেড ড্রাগস তো চলবে অ্যান্টিপ্লেটেড ড্রাগস তো চলবে এবং কোলেস্টেরল লেভেল কমার জন্য লিপিড লেভেলটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেটাও চলবে এবং যে জন্য তার এই অসুখটা ত্বরান্বিত হয়েছে যেরকম হাইপার টেনশান ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার স্মোকিং অ্যালকোহলকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে বা বন্ধ করতে হবে এবং তার যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা যেটুকু আগে আমরা বললাম সেটা দিকে স্টিক থাকতে হবে তাইলেই এটা কার্যকর হবে নাহলে আবার স্ট্যান্ড থ্রম্বোসিস হইতে পারে আচ্ছা কাজেই তার ট্রিটমেন্টটা কিন্তু মানে মাল্টিফেক্ট সব দিক দিয়ে কিন্তু তাকে একটা কম্পে কম্প্রিহেন্সিভ একটা ট্রিটমেন্ট তাকে দিতে হবে নিশ্চয়ই কিন্তু আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি ভেবে নেন যে আমি এটি সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ করেছি ওপেন হার্ট সার্জারি করেছি কিংবা স্ট্যান্ডিং করেছি নিয়মিত তো ওষুধ খাচ্ছি লাইফ স্টাইল এতটা মডিফিকেশন করার প্রয়োজন নেই কিংবা আমার ডায়াবেটিসটাকে তো আমি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছি খাদ্যাভ্যাসে আমার কোনো মানে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা নেই এই বিষয়গুলো তো আসলে ত্বরান্বিত করে হৃদরোগের পরবর্তীতে আবারও অ্যাটাক হবার জন্য জি 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 অবশ্যই এই জন্যই মানে সারা লাইফই তার ওই সমস্ত নিয়মকানুনগুলি মানতে হবে তাই ডিস মানে ডিসিপ্লিন এবং তার যে ওষুধ খাওয়ার যে প্রবণতা এবং লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের যে পদ্ধতিগুলি তার সারা জীবনই তার মানে মেনে চলতে হবে যদি ফার্দার অ্যাটাক নিশ্চয়ই না হয় এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় জানা রয়েছে ধরেন বংশে কোনো একজন ব্যক্তির হৃদরোগ রয়েছে যেমন আমরা জানি ডায়াবেটিস বংশ পরম্পরায় হচ্ছে বা হাইপার টেনশন হৃদরোগও কি বংশগত কোনো ব্যাধি যেটি বংশে একজনের হলে পরবর্তীতে আবারও হতে পারে অন্যান্য সদস্যের না এটা এটা খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন বা জেনেটিক ফ্যাক্টরস হ্যাঁ খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি লক্ষ্য করবেন যে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক যদি কারো হয় এবং এটা বংশের মধ্যে দেখা যাবে যে হয়তো পাঁচ বাই বা তারা আরও লোকজন আছে ফ্যামিলিতে সবারই কিন্তু একটা বয়সের পরে হার্ট অ্যাটাক করতেই করার সম্ভাবনা খুবই বেশি এবং যে সমস্ত মেজর রিস্ক ফ্যাক্টারগুলি বললাম এর মধ্যে মেজর রিস্ক ফ্যাক্টারস এর মধ্যে আমরা কনসিডার করি ডায়াবেটিস হাইপার টেনশান স্মোকিং এবং ওবিসিটি অ্যান্ড অল দিস থিংস এবং জেনেটিক ফ্যাক্টারসও একটা মেজর রিস্ক ফ্যাক্টারস আমাদের দেশে একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং যে কম্পেয়ার টু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড এখানে কিন্তু ইয়াং বয়সে কিন্তু মানে হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে এটা বিকজ অব মানে ফ্যামিলি হিস্ট্রি প্লাস স্মোকিং এবং এর জন্য মানে দ্যাট ইস ডায়াবেটিস বা হাইপার টেনশনের জন্য এবং জেনেটিক ফ্যাক্টরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার তার মানে যারা এখনও আক্রান্ত হতে পারেনি কিংবা হননি কিন্তু ফ্যামিলি হিস্ট্রি রয়েছে তাদেরকে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে কনসার্ন থাকা প্রয়োজন হ্যাঁ তাদের সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার আর একটা জিনিস আমি ইম্পর্টেন্ট যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে অনেক সময় দেখা যায় যে ফ্যামিলির মধ্যে বিবাহ সাদী এগুলি হয় এগুলিকে ডিসকারেজ করা দরকার আচ্ছা তাহলে এই প্রবণতাটা কিছুটা হলো কিছুটা হলো কমবে এবং এক্ষেত্রে স্ট্রেস কমানোর প্রয়োজন এবং ঘুমের ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন একটি সতর্কতা মেনে চলা জরুরি সেটি কি যারা হৃদরোগে আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে নাকি প্রত্যেকটি ব্যক্তির ক্ষেত্রে না সবার জন্যই মানে ঘুমের টাইমটা হলো এগারো রাত এগারোটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত এই টাইমটা ঘুমানোর জন্য হ্যাঁ ঘুমটা হইতে হবে সাউন্ড আন ইন্টারাপ্টেড স্লিপ কিন্তু সে যদি এই টাইমে যদি ঘুমা না ঘুমায় না ঘুমায় যদি অন্য টাইমে ঘুমায় দ্যাট ইস ধরেন সকালবেলায় হয়তো ছয় ঘন্টা বা আট ঘন্টা দশ ঘন্টা ঘুমালো এটা কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট করবে না এবং ইদানিংকালে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যে সেটা হলো যে অনেকেই মোবাইল টেলিফোন নিয়ে বিছানা যায় এবং মোবাইল হ্যাঁ রাইট 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 এটা খুবই খারাপ এটা নট অনলি যে হার্টের জন্য এটা চোখের জন্য বা ব্রেনের জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য এটা খুবই হার্মফুল এই জন্য বিছানায় কিন্তু এটা যাওয়াটা আপনার বই পড়তে পারেন স্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিলেন আমাদের আমরা আলোচনার একদম শেষ প্রান্তে প্রত্যেকটি তথ্য আসলে দর্শকদের জন্য অনেক উপকারের এবং আমাদের প্রত্যেকটি দর্শক আপনার প্রত্যেকটি কথার দ্বারা অনেক বেশি উপকৃত হয়েছে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের মাধ্যমে
দর্শকদের উপকৃত করবার জন্য আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং সেই সাথে আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আপনারা অবশ্যই মানে বুকে ব্যথা হলে আতঙ্কিত না হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে একটা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে আমরা হৃদরোগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব এই আশা ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থেকে আমাদের আয়োজন দেখার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো আলোচনায় ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং দীপ্ত টিভির সাথেই থাকুন